Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka clinic ya Afya Mapenzi Mwanzo na kuletea mada inayosema mke yatumie matiti yako namna hii usisubiri yatumiwe mnapofanyana mapenzi. Wa well, nimeletea mada hii kutaka kukuelewesha kitu ambacho kinaweza kusaidia mpenzi wako asiboreke na wewe na wewe ufurahie tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa kuliko ulivyozoea. Utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na Dr. Herbert Otto wa Chuo Kikuu cha California unaonyesha kwamba asilimia tisa ya wanawake wanaweza wakapizi kwa matiti yao peke yao peke yake kupitia matiti kuchezewa peke yake. Sasa asilimia tisa sio kubwa sana. Lakini wewe unaweza kuwa ni mmoja kati ya hao ambao wanaweza wakapizi kwa urahisi kupitia matiti bila kuchezewa eneo lingine lolote lile. Na si hilo pekee hata kama hutapizi lakini utaharakisha kupizi kwako iwapo utajua jinsi gani ya kuyachezea matiti yako wewe mwenyewe sio usubiri mwanaume achezee ndio akusukume kwenda kileleni, akusogeze kwenda kileleni. Ni wajibu wako ufahamu kwamba inapasa wewe mwenyewe ujiongeze ufanye vitu sahihi ili uweze kupizi kwa urahisi na mara nyingi. Ni rais kulalamika mwanaume anipizishi, mwanaume anifukishi kileni, rais kwaweza kulalamika. Lakini ni mwajibu wako kufahamu kwamba una sehemu ya kazi ambayo unapaswa na wewe uifanye ili ufike kileleni kwa urahisi. Sasa usipojua hilo utakuwa ni rahisi na kuendelea kumlaumu mumeo au mkeo kwa sababu unajua kabisa ameshindwa kufikisha kileleni. Sasa naomba nikwambie kitu kimoja cha msingi. Matiti yako yana connection kubwa kwenye uke wako. Kuna mishipa ya fahamu inayotoka moja kwa moja kwenye matiti yanaenda mpaka kwenye uke. Wanawake mnajua hili kuna wanawake ambao wakati wananyonyesha mwanaume mtoto anapokuwa ananyonya anapata hisia mpaka analoana kwenye uke. Sasa hizo evidence zipo. Kwa ni jambo la msingi la kwamba sio usubiri mwanaume ajui a, atumie matiti yako ndio akusokoze kileleni kuna wanaume wengine wala hawajui jinsi gani ya kuchezea matiti kwa usahihi kama vile kuna wanawake ambao hawajui jinsi ya kuchezea chuchu za mwanaume kwa usahihi au ume kwa mwanaume ume wa mwanaume kwa usahihi nimezungumza kwenye video jana ya mambo manne ambayo ni muhimu kumfanyia mwanaume mmoja kati ya kitu mfano ambao nimetoa ni kwa maisha yangu mimi mwenyewe ni jambo la msingi kufahamu kwamba kuna quality ya utendaji kazi katika tendo la ndoa kwa kila mmoja sasa ili mpenzi wako asibureke na wewe lazima uwe na vitu vingi tofauti vya kufanya na sio peke yake vya kufanya vile vile vya kumuonyesha mwanaume kwa mfano mwanamke ambaye anakata kiuno sawa anamsugua mwanaume sawa lakini anaonyesha ufundi ambao kwenye akili ya mwanaume anapata kitu anaona kitu tofauti na kile kitu anachokiona kinamletea msimko ndani ya akili na mwili wake mzima kwa hiyo mwanaume atasimulia kwa vitu ambavyo unavifanya na hata vitu ambavyo unafanyia unamfanyia mwanaume. Uvaji wako, uvaa ile chupi tunavaa unavyovua chupi yako. Sawa? Umevaa chupi imechakaa. <laughs> yaani wewe fikiria umevaa chupi imechakaa kweli. <laughs> Sawa? Unamvulia mwanaume ataona uchi wako vizuri na mwili wako vizuri. Lakini ile tu kuona unavaa chupi ambayo imechakaa, tayari yenyewe ina, ina muondolea mwanaume eh, si, 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 eh, simko kwenye mwili wake. Umevaa sidilia imechoka. Sawa. So, <laughs> kwa lazima ufahamu. <laughs> lazima ufahamu kwamba lazima ufahamu kwamba vitu vinavyoingia kwenye akili ya mwanaume vinasababisha mwanaume ajisikie vizuri au vibaya. Aone kwamba mwanamke niliye naye hafai au anafaa. Ni mtram au sio mtram. Kwa nini mwanaume msingi ufahamu vitu gani vya kufanya ili mwanaume aweze kujisikia utamu zaidi. Katika tafiti ya mada hii fupi mwanaume mmoja ambaye alikutana na mwanamke ambaye anajua jinsi ya kutumia matiti yake alisumia alitumia maneno haya We do a lot of boob play during love making it thoroughly enjoyable it is thoroughly enjoyable Asema hivi boob ni matiti hiyo ni lugha nyingine ya mitani ya kuita matiti unaweza kusema breast sawa hiyo breast ni neno la kawaida lakini kwenye neno la la ndani la chumbani wanaita boobs b u B O O O B boob hiyo ni matiti. Sawa? Anasema we do a lot of boob play. Yaani tunachezeana matiti mara kwa mara na kuna michezo mingi inayohusisha matiti wakati wa kufanya mapenzi. Anasema kwa ujumla inafurahisha kwa mfano. Sawa? Unapokuwa chuchu zako zile, sawa? Zime zimegusa mwili wa mwanaume. Mwanaume kuna vitu vya anasikia. Ndio imea chuchu zako zimesimama kiasi gani? 
sasa usitegemee kwa sababu chicho za matiti yako yamelala chuchu hazisimami ah ah chuchu zina uwezo wa kusimama hata kama matiti yamelala ziki pata msimko wa kutosha chuchu zinasimama kama vile mboi inavyosimama kwa lazima usitafautishe kulala kwa matiti na kulala kwa chuchu chuchu zinasimama kunapokuepo na msimko wa kutosha kwa hiyo zile chuchu zako tu sawa zikigusa mwili wa mwanaume kuna hisia fulani ambazo mwanaume ana 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 anazipata kwa hiyo lingine ambalo unaweza kufanya vile vile hajalishi sasa hajalishi e, matiti yako ni madogo kiasi gani lakini ili mradi ana chuchu sawa hajalishi matiti yako ni madogo naomba usisikie kama una matiti madogo dada mmoja ambaye amechangia kukuleta mada hii hapa ni kwamba mwanaume yule dada ana matiti madogo ametumia mpaka pia zake tatu ni mzuri kweli lakini ana matiti madogo lakini anasemaje mpenzi wangu mchumba wa dada wa miaka 29 sawa anasema hizi chuchu ya haya matiti nikiyapitisha katikati ya tako na tako la mwanaume <laughs> asema nikiyapitisha mwanaume anapata raha anapata raha kwa yani mwanaume anadai afanyiwe hivyo naona yani kitu kile kupitisha kati ya tako na tako kwenye ule kwenye 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 ule ufa kati ya tako na tako sawa sawa kwenye ule ufa sawa image eh? sawa yani ya ufa kwa image vitu kama hivi sawa unaona yani anaona kwa hiyo kitu linapita kwenye kati 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 hapa hapa kati ya tako na tako analipitisha sasa imagine ukiwa umetumia mafuta yani kwa hiyo mafuta ambayo nimeshia zunguzia hapa ya kutumia kwa kufanya ndoa ndoa sawa ambayo haina athari zozote sawa si usitumie mafuta yenye harufu mbaya kama mizaituni usiyatumie katika tafuta mafuta ambayo yametiwa parfum kidogo sawa i will tell you niulize mafuta gani nakwambia lakini nitakuchagia hela ya kupata ushauri okay <laughs> ukiwa umetumia mafuta kuna ile amtelezo tokea kwa hiyo unaweza kutelezesha titi lako kwenye mwili wa mwanaume anapata hisia lingine ambalo unaweza kulifanya sawa sasa asimia kwa wanawake mnachojua ni kukimbilia kunyonya mboga. Unaambia kunyonya tunyonya mboga utajua mwanaume anapenda kunyonya basi. Kwa hiyo kuna vitu vingine vya kuongezea, kuna vionjo vingine vya kuongezea katika unyonyaji wa mboga. Unaweza kuleta. Ndio mbia. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba sawa. Ni jambo la msingi ufahamu kwa kadri unavyokuwa na vitu vingi tofauti tofauti. Ndivyo unavyoonekana uboi. Ndivyo unaonekana mtamu. Sasa wewe una kuna unafahamu vitu vili vitatu hata boleka tu mwanaume. Utasikia mwanaume amenitoka. No, sikiliza. Sasa imagine ile history ya dada Kimoyo kwa sababu ni mzuri kweli. Anaambia ametelezesha chuchu za matiti yake kwenye makalio ya mwanaume mwanaume anasikia utamu. Kwa ni mzuri kweli. Anasema japokuwa sina makalio lakini najiamini ni mzuri. Na ni kweli ni mzuri wake ni daraja la kwanza. Sawa. Cha msingi ni kwamba ukikuwa mtima unatelezesha haya matiti yako kwenye mwili sasa unapokuwa unanyonya una, una uume asilimia kubwa ya wanaume wanaishia tu kunyonya kunyonya wanawake wanaishia kunyonya tu uume unaweza kuwa unanyonya afu kabadilisha sasa mimi naambia <laughs> nimeshafanyiwa hili kwa hiyo nakwambia kitu ambacho ni halisi sasa kwa hiyo kupia hadithi hapa kanapanya sawa eh si hivi watu wengine kuja kwambia unaweza kuwa unanyonya mwanaume mwanaume mwingine anaweza kuwa anaisikia kinyaa kidogo tu hapo kwa mate yamekuwa mengi mdomoni unachukua ile mate unatemea kwenye uume sawa ili ume unateleza ukishatemea mate kwenye ume ah, unashika ule ume unatelezesha yale mate hichi unacheza kati ya sasa unaona kati sasa umetemea mate sasa hapa huna mafuta unaweza kuona mafuta yale mate unachezesha unautia chaji unaochezesha unaochezesha chezesha sawa unaochezesha chezesha na mkonkono si uko ndani hapa sawa uko ndani hapa unaona 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 sikuwa huni ume unaona unachezesha hivi sawa unachezesha hivi unasogeza ule ume kwenye titi na unaona ukitokeza huko unakusa titi unaona hivi titi titi unaona unaona kwa unachezesha chezesha namna hii kwa ni chukusa titi inakutia hisia wewe na mwanaume anapata kitu tofauti kwa hivyo kuangalia unafanya vitu kama hivyo. Unaingiza chadi kwenye akili yake inapoka ina ina chadi zinaingia pale kwenye uume. Unaweza kuona? Kwa hivyo unaona unafanya kitu tofauti ambacho hajawahi kufanyiwa na mwanamke mwingine yote. Una video unaiandaa special kwa ajili ya hiyo. Utaiuza of course shilingi 10,000. Kwa hiyo usishangae kwa hiyo ni kwa hiyo kila kitu kizuri kina kina gharama zake, sawa? Hilo ni jambo la msingi. Mwanamke mwingine mwanamke mwingine akasema asema dragging her nipple across my chest while riding me was so sweet. Asema hivi, yani anaburudhisha matichu zake wakati mwanamke anapokuwa juu mwanamke mwanaume yuko chini. Ah, lakini anasema huyu mwanamke anajitahidi kuna video naiandaa maalumu ya maalumu ya kitu kama hicho. Sawa? Sawa? Anatelezesha. Asema wakati huko huko ume umeingia, anatiwa ume lakini bado anachelezea tichu zake. Kwa hiyo unatafuta mkao ambapo utakuwaepo na hali kama hiyo ni rahisi kujitokeza. Sasa wewe unasubiri kuambiwa kila kitu itakula pako, sawa? No. <laughs> Lingine ambalo unaweza kulifanya sawa? Chukua hema titi yako sawa? Hema <laughs> titi yako. Nisiripe <laughs> nisiripe. 
Cukure, cukure kau pergi situ cerita aku. Alah ya. Ini dah cerita aku sama. Mana orang sasa, mereka memang mati aku siapa merah, sama, yang merah. Tapi nak unah cukup, unah bana aku kau nyisi na. Eh, titi lah aku sama. Yang aku yang nafim bagi dobel, nafim bagi sama. Unah supposition, kau nyamui orang mana umi. Ah, unah sok kaya bana. Alah sama dia mana umi ni nyonye. Kau tu, yang aku kau yang kaya bana ibu saya, yang aku kau yang titi pecah. Tapi nak kaya bana, kalau aku kumpel aku nafim bana. Aku kafim bana, unah mana umi ni nyonye. Kau tu, zina cuci zina kuah, ilah mesti faham ini aku dia new zaid. Kau tu pati isi ni new zaid. Uno na kwa lazima ufahamu vitu gani vya kufanya katika kila eneo. Kwa una 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 leta tofauti kwenye akili ya mwanaume. Uno na unapomwambia bwana hebu ninyonye wakati umeshikilia mtu yako umeyapana yamevimba hivi. Sawa? Umeyapana. Uno na una mwana. Ona hivi. Kana kwa kitu tofauti. Anaisikia huyu mwanaume mwanamke anabidi katika kufanya mapenzi katika kuhakikisha kwamba kisha kwamba anapata burudani ya kutosha. Sawa? Isi, kwa hiyo ni jambo la msingi. Kwa hiyo unaweza ukatukua tikiti zako ile, unaliburuza hata kwenye macho yake, kwenye mashavu yake, unamkaluza kuuza tena na chichi. At least unazunguka zunguka, sio unalala tu kama gogo. Haipendezi. Onyesha kwamba uko active. Sawa? <laughs> kwamba unajua kwamba kuna una, una, unawajibika. Kwa hiyo unaweza kusupport zako kwenye matako, kwenye kitovu, kwenye mapaja, kwenye mapumbu. Popote pale unasukua tikiti zako kule. Inaleta inakuletea wewe hamasa na mwanaume vile anakuona unavyohangaika inakuja kile kile mwanaume anapata chaji. Hii ni clinic ya Pharma Pens na Dr. Paul Nelson Mwipopo. Tutakusiana mimi na mbangu ya simu ni ifuatayo kama hujajisajili. Kuna kibox chekundu hapo kimeandikwa subscribe kumandishi mweupe. Bofe pale upate maelekezo. Sawa? Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. Nitakuandikia hapo chini namba vile vile. Namba ni hii iko WhatsApp vile vile. Sawa? Ni 0754 399 994. Sifuri tatu, tisini na tisa, tisini na nne. Narudia maramisha, sifuri saba tano nne, sifuri tatu, tisa, tisa, tisa nne. Kama weta kaizo video, ambazo zuna, siwezi nkazueka hapa YouTube, na kuzia shingi fukumi, na kumia kwa njia ya mtandao wa Google, baru wa pepe, inaitua Gmail. Namba ni hiyo, tuwasiliani na kuandikia po chini, bila jisagiri kama wajisagiri. Sawa, hili video yolo kuja, uweza kupata tarifa haraka sana. And God bless you, bye.